ദൈവനാമത്തിന് ബോധമുണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ദൈവജന പഠനത്തിനായി കൂടി ഒരുവാൻ കഥാവ് നൽകിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഏവർക്കും യേശുക്ക് സൂന്യതാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് മഴയുടെ ഒരു പ്രതികൂലം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് വൈകിട്ട് ദൈവജന പഠനത്തിനായി കൂടി ഒരുവാൻ കഥാവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന തിമത്തിയൂസിൽ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ തുടർമാനമായിട്ടുള്ള പഠനം ഇന്നും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകേണ്ടതിന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല തിമത്തിയൂസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ സഭ പ്രാർത്ഥന എന്ന വിഷയത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത് നമ്മൾ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സകലത്തിനും മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് സകലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് സകലത്തിനു മുമ്പേ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലൂഷ പോസലിനവിടെ പറയുന്നത് ഈ സകലർക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവർത്തിത യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ളത് ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ അല്ല ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏഴുപേരുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പല ആവർത്തി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പൗലൂസ് പറയുന്നത് സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അതുമാത്രമല്ല ദൈവം സകല മനുഷ്യരെ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു സകലർക്കും വേണ്ടി തന്നെ താൻ കൊടുത്തു എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതുമാത്രമല്ല പൗരൂസ് അപ്പോസ്തലനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് അത് ജാതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സകലർക്കും വേണ്ടി സഭ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സവിധത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ആ സഭയ്ക്കകത്ത് സകല മനുഷ്യർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സകലർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പൗരുഷ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു ഓക്കെ ഇനി പ്രാർത്ഥനയുടെ നാല് പര്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് സ്ക്രീനിലുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചതാണ് യാചന പ്രാർത്ഥന പക്ഷവാദം സ്തോത്രം അപ്പോൾ സഭ സകലർക്കും വേണ്ടി യാചന കഴിക്കണം സകലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സകലർക്കും വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യണം സകലർക്കും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് യാചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും അനേകർ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരായിട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പും തൊട്ട് മുമ്പും രാവിലെയൊക്കെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കോൾ പല പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആ അവരുടെ ആവശ്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് സമൂഹത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവജനത്തോട് പറഞ്ഞ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളായ ലോകത്തിൽ അനേകരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഓർത്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അതിന് ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതുകയാണ് മിഥുൻ എന്ന് പറയുന്ന അസാമിൽ കർത്താവിൽ വേല ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തികച്ചും ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ പോയി പ്രാർ
വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച പല വ്യക്തികൾ വന്ന് പറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഥാവ് തന്നെ ദൈ പഴയ നിമിത്തത്തിൽ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മോശയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരനോടെന്ന പോലെ മോശയോട് എന്ത് ചെയ്തു അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള സംഭാഷണം ആശയവിനിമയം അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അനുദിനം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുദിനം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരു സുഹൃത്തിനോടുള്ള എന്ന പോലെ ഭൂമിയിലെ ബന്ധങ്ങളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തോടും സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷവാദം ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിക്കായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇടനില നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം ലോത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്വതവും ഗോമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മധ്യസ്ഥതയുടെ ആവശ്യകത നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ എസ് എ കെൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാതെ വിട്ടുപോയ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഈ പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം എസ് എസ് കെൽ പ്രവചനം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പതും മുപ്പത്തി ഒന്നും വാക്യങ്ങൾ മതി അത്രയും മതി അവിടെ വായിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരു ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ദേശത്തിന് മദ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിനും ദേശത്തിനും മദ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് യാചന കഴിക്കുവാൻ ദൈവം അന്വേഷിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നവരായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടനിലെന്നുകൊണ്ട് അവരോട് അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ചിലരെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സഭ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം സ്തോത്രം ചെയ്യുക പല ആവർത്തി പൗലൂസ് തൻ്റെ മിക്കവാറും ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസ് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്പം ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നു അത് സ്ക്രീനിലില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വേഗത്തിൽ അത് സ്ക്രീനിലൊന്ന് കാണിക്കാം പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യത കർത്താവ് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് ക്രിസ്തു നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് കർത്താവിനൊരു പ്രാർത്ഥനാ സമയമുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല മത്തായി സുശേഷം പതിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അവിടുന്ന് രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇനി മർക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സമയം വേർതിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയധികം നാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകതയുള്ളവരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ കർത്താവിന് ഒരു പ്രാർത്ഥന സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നമ്മളിൽ എത്ര പേർ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബോധ്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അതിനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സമയം അതുപോലെ കർത്താവിനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ശുശ്രൂഷ മിക്കവാറും നടന്നത് മൂന്ന് മേഖലകളിലായിട്ടാണ് ഗലീല യഹൂദ്യ പിന്നെ യഹൂദിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്ന എരുഷലെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ശുശ്രൂഷ കൂടുതലും വ്യാപിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും കർത്താവ് ഗലീലയിലായിരുന്നു പിന്നെ യഹൂദിയ അതുപോലെ എരുഷലെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിന് പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ മരുഭൂമി യഹൂദിയയിലാണ് മരുഭൂമി ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഹൂദിയിലെ മരുഭൂമി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗലീലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഗലീലയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയൊക്കെ കർത്താവ് മല പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എരുഷലബിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഗച്ഛവന തോട്ടം ആ തോട്ടം കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലമായിരുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവ് മിനിസ്ട്രിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് പിതാവുമായിട്ട് സംസാരി
പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം അവിടുന്ന് വേർതിരിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലവും സമയവും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഒരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വിഷയമെന്ന് വരികിലും സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനം കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ദൈവജനത്തിന് പേഴ്സണലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ സ്വഭാവവും രീതിയും പരിചയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭാ കൂട്ടായ്മയിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അധികം ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനാ സമയവും സ്ഥലവും ഒക്കെ ഒരുക്കി ഉള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ ഇടയിൽ അത് വേർപെട്ട് പോയതായിരിക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനാ രീതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവ് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കവിണ്ണ് വീണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല തറയോളം കുനിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എബ്രായർ അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതി അവലംബിക്കുന്നത് എത്ര നല്ലതാണ് ഏ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ പഠിച്ച പാട്ടുകളൊക്കെ ഓർമ്മ വരിക ഏ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മുട്ട ആകെ മാറിപ്പോകും എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് അങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്നതല്ല നമുക്കുള്ള മുട്ടുകൾ നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അതങ്ങ് മാറിപ്പോകും നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു രീതി അവ അവലംബിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നുമല്ല അതങ്ങനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ ഏലിയാവിനെ പോലെയുള്ള ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ മുട്ടുകുത്തി കവിണ്ട് വീണ് ദൈവശ്രീയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അറിയാമോ നമ്മെ അത്രയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുട്ടുകുത്തും പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ വിനയത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയെന്നോണം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി നമുക്കൊന്ന് മുട്ടുകുത്തുവാൻ കവിണ്ണ് വീണുവാൻ വീഴുവാൻ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുവാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലും കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന രീതി അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ കർത്താവ് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് ഇനി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് വായിച്ചാൽ അവിടെ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ദൈവസഭയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്നുള്ള ഉപദ്രവമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഉപദ്രവം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും അവരെ ഓർത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് അവരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവരെന്നാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാലും കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് അനുവർത്തിച്ചതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രാ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ മത്തായി ആറിൻ്റെ ആറിൽ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് പരസ്യമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ കർത്താവ് അടച്ചാക്ഷേപിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നല്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളും അധികം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ഒരു രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കർത്താവ് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൂക്കൂസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് എന്താ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ലൂക്കൂസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിനെ ഉപദ്രവം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷകൾക്കിടയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉപദ്രവം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നോ വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്ക് ക്രൂശിൽ തന്നെ അറിയാം ഇവർ ചെയ്തത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായിക്കാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്തിട്
അവിടുന്ന് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും കൂടെയായിരുന്നു അവിടുന്ന് കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കർത്താവിനെ ദാഹിച്ചതായിട്ടും വിശന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തേക്ക് പിതാവിനോടുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് മടുപ്പ് തോന്നിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മടുപ്പ് എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കർത്താവാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈക മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും നമ്മൾ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ഇത്രയും വിശദീകരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ മടുപ്പ് തോന്നുകയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോവുകയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ നിരന്തരമായ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മടുത്തു പോകാതെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ സമയവും സ്ഥലവും പ്രാർത്ഥനാ രീതിയും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചതും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എത്ര അധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്ന മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാണുന്നത് ആദിമ സഭ നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് സഭ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാമോ സഭയുടെ ആരംഭം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ശ്വാസകോശമാണ് നമുക്കറിയാം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുവാനും പുറത്തേക്ക് വിടുവാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആ ശ്വാസകോശം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതുപോലെയാണ് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വപ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ചിലരൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങൾ എരുശലേമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാമോ യാക്കോബിൻ്റെ മകനായ യൂത ഇവരെല്ലാവരും സ്ത്രീകളോടും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയയോടും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു ആ അപ്പോൾ ആദ്യമ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ സഭ കൂടിയൊരുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് സഭയുടെ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സഭ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇനി രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വായിക്കണം വായിക്കണ്ട അവർ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമനപ്പെട്ട് ദിനംപ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു അപ്പോസ്റ്റൽമാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് അപ്പം നുറുക്കി പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഇനി നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലൊന്ന് വായിക്കാമോ നാലാം മതിയായി ഇരുപത്തിനാലാം മതിയായി വാക്യം അവർക്ക് ഈ പ്രതികൂലം നേരിട്ടപ്പോൾ പീഡനം നേരിട്ടപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തത് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് അത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രതികൂലം നേരിട്ടപ്പോഴൊക്കെ സഭ ചെയ്തത് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് ഇനി ആറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നോക്കുക അവിടെയും സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അവിടെ കാണുന്നത് ആറിൻ്റെ നാല് ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് നോക്കുക ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് സഭ അത്രയും വളരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നത് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ആദിമ സഭ നമുക്കൊരു കർത്താവ് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് ആദിമ സഭ നമുക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകതയെ നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കും നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദപുസ്തത്തിൽ എഴുതി പല നാൾ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രായം മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് വായിക്കുകയും നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എത്ര നല്ലതാണ് ആദിമ സഭ നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് പിന്നെ അപ്പോസ്തലന്മാർ നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം താന് സഭകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എഫ
ഫിലമോൻ ഈ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം തൻ്റെ കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളാണ് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് പൗലൂസ് ഈ സഭകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം നമുക്ക് വളരെ രസകരമാണ് പൗലൂസ് ഒന്നും സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ ആത്മീകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കണം സഭയിലെ നേതൃത്വം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്നിരുന്ന് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആത്മീകമായിട്ട് വളർന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ കവിഞ്ഞവരായി തീരാൻ ആത്മീകമായിട്ട് ഫലം കായ്ക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ അവരുടെ സുവിശേഷ വൽക്കരണത്താൽ പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ അകത്തേക്ക് വരുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയും നേതൃത്വവും അതിൽ വിശ്വാസികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതത്ര അനു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പൗരസ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഫിലമൊൻ്റെ ലേഖനം ആറാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസിൻ്റെ ഒരു ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥന കാണുന്നില്ലെങ്കിലും താൻ പറയുന്നത് നിന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ രാവും പകലും ഇടപെടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസ്റ്റലന്മാർ നമുക്കൊരു മാതൃകയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി പഴയനിമ വിശുദ്ധന്മാർ അവർ ഒരു മാതൃകയാണെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാം യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴ് വായിക്കാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യം വായിക്കാമോ മതി അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യാക്കൂബിൽ കൂടെ നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എഫക്റ്റീവ് പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലകരമായ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ പഴയ ദൈവ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മാതൃക ഇനി അഞ്ചാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പോരാട്ട ജീവിതമാണ് ഏ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ പലതിനോട് താരതമ്യം ഓട്ടത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ നടത്തത്തോടും ഒക്കെ ഉപമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ആത്മീയ ജീവിതം ഒരു പോരാട്ട ജീവിതവും കൂടെയാണ് എഫ് എസ് എലിനും ആറിൻ്റെ പതിനെട്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അവിടെ പൗലൂസ് അപ്പോസ്തലൻ ആത്മീക പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആറിൻ്റെ പതിനെട്ട് ആ ഈ ആറാം അധികം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾ പുതിയ നിമ വിശ്വാസികൾ ആത്മീകരായി ശക്തരാകണം കാരണം അവർക്ക് ശക്തരായ എതിരാളികളുണ്ട് ആരാ ആത്മീക വിശ്വാ ആത്മീകരുടെ എതിരാളികൾ ആരാ ഏ പോലീസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് പോ പോരാട്ടമുള്ളത് ഏ ജഡരക്തങ്ങളോട് അല്ലെന്നാണ് പക്ഷേ പിശാചിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ പോരാട്ടം മുഴുവനും നമ്മുടെ ജഡരക്തങ്ങളോടാണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യമ ബോധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ജോലി പിശാചിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവരാണ് പിശാജ് നമുക്കറിയാം പിശാജിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതൻ്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരില്ല വളരെ സൗമ്യനായിട്ടും വളരെ മാന്യനുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വിശ്വാസികളെ എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിശാജ് വലിയ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മകനോ അപ്പനോ അമ്മായിയമ്മയോ അമ്മായിയച്ഛനോ അങ്ങനെയുള്ള അവരാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നക്കാരെന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് പിശാജ് പക്ഷെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണക്കാരൻ പിശാജാണ് ഒരു ആത്മീക പോരാട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പൗലൂസ് അവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കുക സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിപ്പിനെന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് പൗലൂസിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആത്മീക ഗോളത്തിലെ അമാനുഷികൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ജയൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഭീമനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് പൗലൂഷ പോസ്റ്റർ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാതിൽ എനിക്ക് തുറന്നു കിട്ടേണ്ടതിന്
ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യതയെക്കുറിച്ച് അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി തിമത്യൂസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് നമുക്ക് വേഗം ഈ ലേഖനത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാം പൗലൂസ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് സകല മനുഷ്യർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശേഷാൽ രണ്ട് കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കു വേണ്ടി എന്നാ രണ്ടാം വാക്കി വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും പൗലൂസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അന്ന് രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലില്ലെങ്കിലും ചക്രവർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തിയായി പ്രത്യേകിച്ച് നീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്രൂരനായ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിലായിരിക്കാം പൗലൂസ് തിമത്യൂസിന് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് കാരണം ഈ ലേഖനം എഴുതി വർഷ ചില വർഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ പൗലൂസ് വീണ്ടും പിടിക്കപ്പെടുകയും താന് ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അത് ഈ നീറോ ചക്രവർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലായിരിക്കുമ്പോഴും പൗലൂസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ രാജാക്കന്മാർക്കും ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ പോലും പലപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ഈ രാജ്യം ഏത് മതത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മത ഈ രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ക്രൈസ്തവർ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പൗരസ് പറയുന്നത് സകലർക്കും വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമെന്നോ രാജ്യവ്യവസ്ഥയെന്നോ രാജാക്കന്മാരോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല സകലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പൗലൂസ് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഏറ്റവും ക്രൂരനായിരുന്ന ചക്രവർത്തിയായ നീറോ ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കറിയാം റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധികം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് സകല അധികാരങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് കീഴടങ്ങണമെന്നാണ് സഭയിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന സഭയിലെ അധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയ്ക്ക് കീഴടങ്ങുക നേതൃത്വത്തിന് കീഴടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇനി അങ്ങനെ നടന്നു കാണുമോ എന്നറിയത്തില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ എടുത്തു നോക്കി അവരാരും വിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിതാമഹന്മാർ ആരും വിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസ ഗോളത്തിലെ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവർ അവർ നിന്ന സഭാ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ആധികാരികതയും അതിന് കീഴടങ്ങാതെ വന്നാൽ അതിന് തക്കതായ ശിക്ഷണ നടപടികൾ കൂടെ അവരെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ വായിച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ അതിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയുടെ മധ്യത്തിലല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭയിലെങ്കിലും നാം അധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവമാണ് അവരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് നാം പൂർണ്ണമായിട്ട് കീഴ്പ്പെടണം അതുമാത്രമല്ല അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സഭയിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ അധികാരസ്ഥന്മാരെയും ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അത് ചെറിയ അധികാരങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു ഒരുപക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവരെ ഓർത്തെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ അധികാരസ്ഥന്മാരായി ദൈവമാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് അവരെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മളവിടെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവ്വഭക്തിയോടും കനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയും ഉള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് സാവധാനത മറ്റൊന്ന് സ്വസ്ഥത ഈ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയും ഉള്ള വാക്കി
ഭരണം കാഴ്ച വെക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് സഭയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കുറേ കൂടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് നാം അധികാരസ്ഥന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അവിടെ വായിക്കുന്നത് സർവ്വഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതെന്നാണ് സർവ്വഭക്തിയോട് ഈ ഭക്തി എന്നുള്ള വാക്കിന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ടതിനെന്നാണ് ഏ ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്തരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വലിയ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുച്ഛ മനോഭാവമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം അവനോട് ഭക്തിയുള്ളവരായി അവനോട് കൂറുള്ളവരായി അവനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൗലൂസ് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കൊന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പി ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസ് അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഓക്കെ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിന് എന്ന് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കാമോ അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെ വല്ല വിധേനയും ഓക്കെ അവിടെ അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിന് ഇനി ഒൻപതാം വാക്യം തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി തന്നെ ലഭിച്ച് അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിനും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് പൗലൂസ് ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് കുറേ കൂടെ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടണം രണ്ട് ഞാൻ അവനിൽ ഇരിക്കണം മൂന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ അനുഭവിച്ചറിയണം പൗലൂസ് അതാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഭക്തിയുള്ളവനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് കൂറുള്ളവനായി ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുക എന്നാണ് പൗലൂസ് ഇത്രയധികം ഏതാണ്ട് ഈ ഫിലിപ്പി ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് താൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലും ക്രിസ്തുവേശുവിനോടുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള തൻ്റെ നടത്തത്തിലും താൻ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പൗലൂസ് ഇപ്പോൾ ഒടുവിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിസ്തുവിനെ നേടണം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പല കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ ചവറന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നേടണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് താൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കണം എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയണം ഇതാണ് ദൈവത്തോട് ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടും നേടുവാനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടും ഇരിക്കുവാൻ നമ്മൾ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഏറെ ഫലം കായ്ക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം കായ്ക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും ആഗ്രഹമുള്ളവരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അതുമാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് ദൈവത്തോട് ഭക്തിയുള്ള ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോകത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ കഴിയും ലോകത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും ലോകത്തിലിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലേ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇനി ആരല്ല ലോകക്കാരല്ല പക്ഷേ പൗലൂസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലോകത്തിലല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആരിലിരിക്കണം അവനിലിരിക്കണം എന്നാണ് ഇനി പൗലൂസ് പറയുന്നത് എനിക്കിനി ലോ ലോകത്തെ അല്ല അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത് പിന്നെ ആരെ അനുഭവിച്ചറിയണം എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ഇനിയും അനുഭവിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ലോകത്തോട് അനുരൂപപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്കുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഇനിയും നേട്ടങ്ങൾ കൈകരിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നേടണം ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയണം അതായിരിക്കും അവൻ്റെ ഭക്തി അവൻ്റെ ആ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെ അനന്തര ഫലമായി അവനിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന ആഗ്രഹം അതായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ദൈവസഭ ദൈവത്തിലെ ദൈവത്ത സഭയിലെ വിശ്
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ എന്താ പറയുന്നത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടൊരു രാജ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒത്തിരി അരാജകത്വം നടക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് നിയമം കൈക്കൂലി കൊടുക്കുവാനോ പിന്നെ വാങ്ങുവാനോ പാടില്ല അതാണ് നിയമം പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ വിശ്വാസികൾ പോര ഒരു പക്ഷെ സുവിശേഷകന്മാരായിട്ടുള്ളവർ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീക ഗോളത്തിൽ ആത്മീക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലീസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമുള്ള ധാർമ്മിക ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം വേണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധികാരസ്ഥന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് എന്നെ തന്നെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസും കൂടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല പക്ഷെങ്കിൽ അല്പം നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ കൈക്കൂലി കൊടുത്തുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേടുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് എനിക്ക് അർഹമായതാണ് പക്ഷേ അർഹമായത് എനിക്ക് തരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അവർക്ക് ചിലത് കിട്ടേണ്ടതിന് അർഹമായതല്ലേ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കാര്യം സാധിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അതെനിക്ക് നഷ്ടമായാലും കുഴപ്പമില്ല കർത്താവ് നീ എനിക്കിപ്പോൾ തരുന്നോ അപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചോളാം ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് നിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ധാർമ്മികത നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ധാർമ്മിക ബോധ്യവും മൂല്യവും ഉള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം ദൈവത്തോട് ഭക്തിയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവത്തോട് ഭക്തിയുള്ളവർ രണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യമുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഒരു സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവം അധികാരസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അധികാരസ്ഥന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് പൗലൂസ് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു വിശ്വാസികൾ സമാധാനപരമായ ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് അതുമാത്രമല്ല ആത്മാർത്ഥമായ ധാർമ്മികതയോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അവിടെ അതിനകത്ത് ആ അർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും പ്രസാദകരവും ആകുന്നു അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഉച്ചിക്കുന്നു മതി അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സുവിശേഷീകരണം തടസ്സം കൂടാതെ മുന്നേറുന്നതിന് നമ്മൾ സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് ദൈവസഭ സർവഭക്തിയോടും കനത്തോടും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയോടും സമൂഹത്തിൽ ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തോടും കൂടെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ധാർമ്മികതയോടും കൂടെ ജീവനം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആവശ്യമാണ് ആ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരസ്ഥന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാനും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് സുവിശേഷ ഘോഷണം ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന് നാം സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അത് നല്ലതും പ്രസാദകരവുമാകുന്നുവെന്നാണ് അവിടെ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അത് നല്ലതും പ്രസാദകരവുമാകുന്നു ഏത് പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദകരമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അവിടുന്ന് സകല മനുഷ്യർ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദൈ
അവരറിയപ്പെടുന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ വന്നവരെന്നാണ് നമുക്കറിയാം അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അറിയാം ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യം പേർഷ്യ മേധ്യ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യം പിന്നെയാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ആധികാരികത നേടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങൾ തുടർമാനമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അത്രയധികം യുദ്ധങ്ങൾ പുറത്തുണ്ടായില്ല ആഭ്യന്തര കലഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ പട്ടണത്തിനകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നു എന്ന് എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ഈ റോമൻ പടയാളികൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആ റോമൻ പടയാളികളുടെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കാരണം എല്ലാവരും അടിച്ചട അടിച്ചടക്കുകയും അതുമാത്രമല്ല അവർ സമാധാനം നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ അപ്പോസുല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഫസോസിൽ കലഹമുണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കലഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും റോമൻ പടയാളികൾ അവിടെ പാഞ്ഞെത്തുകയും അവിടെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് സുവിശേഷം പൗലൂസ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് നമ്മൾ ഗ്രാത്തിലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കാലസമ്പൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് പലതിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ജനിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാലസമ്പൂർണതയിൽ ജനിച്ചു എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് റോമൻ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ സുവിശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ റോമൻ ഭരണാധികാരികൾ ഏത് മതത്തിലുള്ളവരെയും അവരുടെ മതങ്ങൾ ആചരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുവാനും ഇടയായിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഭൗഗികമായിട്ട് ഭാഗികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് സുവിശേഷം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം റോമൻ അധികാരികൾ കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നത്തേതിലാണ് റോമൻ പീഡയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ സുവിശേഷത്തിന് സമാധാനമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവസഭ സുവിശേഷം എന്ന സുവിശേഷീകരണം എന്നുള്ള ദൗത്യം ദൈവസഭയെയാണ് ദൈവമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ലോകത്തെ സുവിശേഷീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ അവരുടെ സുവിശേഷ മുഖാന്തരം അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങിച്ചെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കിത്തരുന്നത് റോബൻ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാണ് അപ്പോൾ ആ ഭരണാധികാരികളെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കും പൗലൂസ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് രാജ്യത്തോടും രാജ്യത്തിന് സഭയോടും കടപ്പാടുണ്ട് നമുക്ക് രാജ്യത്തിനോടുള്ള കടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക രാജ്യത്തിന് സഭയോടുള്ള കടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനാവശ്യമായ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി തരേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് രണ്ടിനെയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവസഭയെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അധികാരസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതും ദൈവമാണ് അപ്പോൾ നാം അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിൽ കൂടെ അവർ സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തരികയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഒന്ന് സകലരെയും രക്ഷിക്കുന്നവനായ ദൈവം സകലരെയും സുവിശേഷത്തിൽ കൂടെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് എന്നാണ് പൗലൂസ് അവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അത് നല്ലത് പ്രസാദകരമാകുന്ന അവിടെ നിന്ന് സകല മനുഷ്യർ രക്ഷിപ്പാനും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇനി ദൈവം സകല മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു കാരണമുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാം വാക്യം അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവനല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സകല മനുഷ്യർ രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദൈവം ഒരുവനാണ് ആ ഒരുവനായ ദൈവം സകലരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം ഒരുവനാണെന്ന
പുറപ്പാട് വിശ്വം മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാമാക്കി ആ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എരിവുള്ള ദൈവം അഥവാ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർന്ന് വരുന്നത് ദൈവം ഒരുവനാണ് എന്നുള്ളതല്ല നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാലോ ആവർത്തന പുസ്തകം അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം പതി ആറാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ച് മതി അവിടെ വായിക്കുന്നത് അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് നിന്റെ ദൈവം തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവമെന്നാണ് ജലസ് ഗോഡെന്നാണ് ഈ തീക്ഷ്ണത അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ജ്വലിക്കുക അഥവാ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവന ഉള്ളവനായി തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവുമായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കോപവുമുണ്ട് എന്നാൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കോപവുമുണ്ട് ദൈവം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി അഥവാ കോപം ജ്വലിക്കുന്നവനായിട്ട് നാം കാണുന്നതെല്ലാം അവിടുന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ദൈവം മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം യഹോവ ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം മറ്റാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനും എന്ത് ചെയ്യില്ല വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ദൈവസഭയും വിശ്വാസികളും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുമാത്രമല്ല ജാതികളും ഈ ഏക ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏക ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം സകലർക്കും വേണ്ടി രക്ഷ ഒരുക്കണം അപ്പോൾ ദൈവം സകലർക്കും വേണ്ടി രക്ഷ ഒരുക്കുന്ന ഇവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നുവെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുമോ അങ്ങനൊരു സിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ ലോകത്തിലുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും അത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സാലിസം എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് പോലെ പോയാൽ മതി ഓൾ റോഡ്സ് ലീഡ്സ് ടു റോം എന്നാണ് എല്ലാ വഴികളും ചെന്ന് ചേരുന്നത് എവിടേക്കാണ് റോമിലെന്ന് അന്നത്തെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു റോമൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെ ആരിൽ വിശ്വസിച്ചാലും എന്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഒരു സ്ഥാനം ദൈവം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാലും അനുസരിച്ചാലും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദൈവം സ്നേഹവാനായതുകൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഈ വാക്യം എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ സാധ്യമുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ സകല മനുഷ്യരെ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നുവെന്നാണ് അപ്പോൾ പൗലോസ് ഒരിക്കലും ദൈവം എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുള്ളതിന് ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവുകൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം തിമത്തീസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് മുമ്പേ ഞാൻ ദൂഷകനും ഉപദ്രവിയും നിഷ്ഠൂരനുമായിരുന്നു എങ്കിലും അവിശ്വാസത്താൽ അറിയാതെ ചെയ്തതാകൊണ്ട് എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം കരുണ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളോടാണ് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വാക്യം നോക്കുക തിമത്തീസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം തന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആ നികളിച്ചിട്ട് പിശാജിന് വന്ന ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ പുതിയ ശിഷ്യൻ അരുത് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നത്തി പത്തി ദിവസം തന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് വായിക്കാമോ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് ചില മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ വിസ്താരത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ വെളിവായിരിക്കുന്നു ചിലരുടെ പാപങ്ങളോ ക്രമേണ അത്രേ ഓക്കെ ഇനി ആറിൻ്റെ ഒൻപത് നോക്കുക ധനിമ ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാര നാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരമായ പല മോഹങ്ങൾക്ക് ഇരയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരായി നശിച്ചു പോകുന്നവരായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പൗലൂസ് അവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൗലൂസ് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സകല മനുഷ്യരെ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ
ചിലരെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു മറ്റ് ചിലർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതോ എല്ലാവരെയും ദൈവം രക്ഷിക്കുമോ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് ദൈവം ചിലരെ രക്ഷിക്കുകയും മറ്റു ചിലരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നതല്ലേ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പക്ഷഭേദമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ദൈവം എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വായിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം അതിന് നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം ഓക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇലക്ഷൻ അഥവാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുക യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലേ യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചുമിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം സകല മനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ദൈവം രക്ഷിക്കും ഇനി എന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗം വായിക്കാം പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വായിക്കാം രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ചിലർ താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തന്നെ വാക്തത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ചു നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മതി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് വായിച്ചു അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് വായിച്ചു അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവർ നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ളതല്ലേ ആശയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ ആരും നശിച്ചു പോകരുത് ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതേ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിമത്തിയൂസിൻ്റെ ഒന്നിൽ വായിച്ചത് അവൻ സകല മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലെത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് ഇത് വേദശ വേദപണ്ഡിതന്മാരെ പോലും കുഴക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അത്ര എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ പറയുവാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം സകലരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തവർ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കായി എന്തു ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സഭയുടെ അനുദിനമുള്ള വളർച്ച ദൈവഭക്തിയോടും ധാർമ്മിക വിശുദ്ധിയോടും സഭ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന് അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർ സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് കർത്താവിൽ കർത്താവിൽ ഭക്തിയോടും അതുപോലെ ധാർമ്മിക വിശുദ്ധിയോടും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയും അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം സുവിശേഷീകരണത്തിൽ സഭയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിടാതിരിക്കുവാൻ നാം സകലരെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരസ്ഥന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സകലരെയും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇച്ഛിക്കുന്നു ദൈവം സകലരെയും രക്ഷിക്കുമോ ഇല്ല ആരെ രക്ഷിക്കുള്ളൂ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ മാത്രം അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവർ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ദൈവം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇഷ്ടി ഇഷ്ടി ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ അതെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ഉത്തരം അതിന് ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒട്ടും മുടക്കം വരുത്താതെ സകലർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിന് കാരണങ്ങൾ രണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഒന്ന് സഭയുടെ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കൂടാതെ കർത്താവിലുള്ള ഭക്തിയോടും ധാർമ്മിക വിശുദ്ധിയോട് സഭ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ട് സുവിശേഷീകരണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സ